ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೌಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ನಿರ್ಣಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ನಿರ್ಣಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ಣಯ ನೀವು ಹೇಗಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಎರಡೂ ಸಹ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಹೌದು ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಸೊ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಟ್ಟು ಬು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯು ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹೌದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಗಪ್ಪ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಓವರಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯ ಘಟಕಗಳು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಘಟಕಗಳು ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯ ಘಟಕಗಳು ಏನೇನಪ್ಪ ಆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ನೀವೇನೇನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರ ವೆಚ್ಚ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ರಫ್ತುಗಳು ನಿವ್ವಳ ರಫ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದಿರ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಿವ್ವಳ ರಫ್ತುಗಳು ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಟಾಪಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆ ಖಾಸಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯ ವರ್ಷವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವೆಚ್ಚ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಟೋಟ ಓವರ್ಆಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸರಕುಗಳು ಸೇವೆಗಳು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್
ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳದ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಸೊ ನಿಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸೇವೆಗಳು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಏನ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬಳಕೆಯ ಸರಕುಗಳು ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಓವರ್ಆಲ್ ನೀವು ಏನೇನು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಲಾಭವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಲಾಭವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪ್ರೇರಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೇರಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಸೊ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಅಂದರೆ ಅಟಾನಮಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಶಾಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪರಿಗಣನೆಗಳು ಮೇಲೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಟೋನಮಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಏನೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೇ ಆಗೋದು ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದೇ ಈ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಿದೆ ಒಟ್ಟು ಪೂರೈಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಓವರ್ಆಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಿದೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇರುವಂತಹ ಓವರ್ಆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರಕ ಈ ಸಪ್ಲೈ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸಿಗಬೇಕು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಒಟ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹರಿಗಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದು ಸೇರುತ್ತೆ
ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಸಮನಾದ ಒಟ್ಟು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪರಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವುದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಳಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಈ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಆದಾಯ ಬಳಕೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಈ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಇನ್ಕಮ್ ಐ ಮೀನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ ಕರಿಸ್ತೀವಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಳಕೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬೀಜ ಗಣಿತದ ಲಭ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಈ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಬಳಕೆ ಕ್ರಿಯೆನ ನಾವು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೀಜ ಗಣಿತ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬೀಜ ಗಣಿತದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಕೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವರಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಿ ಅಂದರೆ ಬಳಕೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಏನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಅದು ಝೀರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇವಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಒಲು ಒಲವು ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸೇವಿಸುವ ಒಂದು ಒಲವಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೈ ಆದಾಯ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇವಿಸುವ ಒಲವು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಿ ಬಾರ್ ಅದಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇವಿಸುವ ಒಲವು ಈ ಸೇವಿಸುವ ಒಲವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಆದಾಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ನೋಡಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಭಿನ್ನ ಆದಾಯ ಐ ಮೀನ್ ಬಳಕೆ ನೀವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆದಾಯ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸೇವಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ಒಲವು ಸೇವಿಸುವ ಅಂದರೆ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಎ ಪಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಬಳಕೆಯ ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಆದಾಯದ ಖರ್ಚು ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ C by Y. C ಅಂದರೆ ಬಳಕೆ Y ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸೋಣ ಧನ್ಯವಾ